இந்தியாவிலேயே அதிக வருமானம் வரக்கூடிய ஒரே கோயில்னா திருப்பதியில் உள்ள பெருமாள் கோயில் தான் அந்த பெருமாள் வந்து இப்போ வரைக்குமே ஒருத்தருக்கு மட்டும் கடனை அடைக்க முடியாமல் இருக்காரு அந்த ஒருத்தரை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் பெருமாள் ஏன் அவருக்கு கடன் பட்டிருக்காரு அதையும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது உங்கள் சேனல் ஹை ஸ்டோரியா இந்த வீடியோவில் நம்ம குபேரனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எல்லாருமே நகைக்கடையில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பற்றை முன்னாடி அந்த குபேரன் சிலை ஒன்று வச்சுருப்பாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த குபேரன் சிலை இருந்தால் காசு நிறைய வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கையாக இருக்குது அந்த குபேரனுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பதவி வந்துச்சு ஏன் செல்வத்தை அவர் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காரு அந்த மாதிரி அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்க்க போகிறோம் விஸ்வரன் மற்றும் ரிஷிகுமாரி இளவித தேவி தான் குபேரனோட அப்பாவும் அம்மாவும் குபேரனுக்கு தம்பி தங்கச்சியும் இருக்காங்க ராவணன் கும்பகர்ணன் விபீஷ்ணன் அப்புறம் சுர்பநகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தங்கச்சியும் உண்டு இவங்க என்ன கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பிலாம் இன்னும் கிடையாது இந்த ராவணன் கும்பகர்ணன் விபீஷ்ணன் சுர்பநகை இவங்க எல்லாருமே பெரிமாக்க பையன் தான் வந்து இந்த குபேரன் இந்த குபேரன் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு கல்யாணம் அவருக்கு ஒரு மனைவி இருக்கா அவங்க மனைவி பேர் சித்திரலேகா இந்த குபேரன் வந்து ஒரு பெரிய சிவபக்தன் ஒரு பெரிய சிவ அடியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லணும் இலங்கை நாட்டை ராவணன் ஆளதுக்கு முன்னாடி குபேரன் தான் ஆண்டு இருக்காரு குபேரன் ஆண்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த ராவணன் வந்து மன்னரா இலங்கை நாட்டுக்கே மன்னராக வந்து மாறியிருக்காரு குபேரன் வந்து ஒரு பெரிய சிவன் பக்தன் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சிவனை நினச்சிட்டு ஒரு தவம் இருந்திருக்காரு சிவன் வந்து அவரை சோதிக்கும் வகையில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா வடக்கு திசைக்கு இவரை அதிபதி ஆக்கியிருக்காரு அதான் இலங்கைக்கு இவரை வந்து ஒரு பெரிய மன்னன் ஆக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இவருக்கு சுவர்ண பைரவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது செல்வத்தின் அதிபதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டத்தையும் அதிக பணத்தையும் இவர் கையில் கொடுத்துட்டாரு இவர் வந்து பணத்துக்கு மேலே ஆசை இருக்கா பார்க்கறதுக்கு வேண்டி சிவனை வந்து குபேரனை சோதிக்கிறதுக்கு வேண்டி இப்படி ஒரு பவராக அவருக்கு கொடுத்துருக்காரு குபேரனுக்கு பணத்துக்கு மேலே அவ்வளோ ஆசை இல்லை அது மாதிரி நாட்டு மேலேயும் அவ்வளோ ஆசை இல்லை இருந்தாலும் நாட்டு மக்களை யாராவது வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராவணனை இலங்கை நாட்டுக்கு மன்னனாக ஆக்கிட்டாரு ராவணனும் இலங்கையை ரொம்ப சிறப்பாகவே ஆண்டுகிட்டு இருந்திருக்காரு இதே மாதிரி இவர் பணத்தையும் ரொம்ப செல்வ செழிப்பாலாம் ஒன்றும் செயல் வந்து செலவழிக்காமல் ரொம்ப நார்மலாக தான் இருந்தார் இருந்தாலும் இவருக்கு சிவனோட நம்பிக்கை எப்படியா பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணூறு வருஷமாக இவர் வந்து தவம் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிவபெருமான் இவர் தவத்தை பார்த்துட்டு சே அவரோட வேலைக்குன்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து சிவன் அவர் பக்கத்திலே வச்சுக்கிட்டாரு கொஞ்ச நாள் போக போக பார்த்தீங்கன்னா சிவனும் அப்புறம் குபேரனும் ரொம்ப நண்பராகிட்டாங்க இதனால குபேரனுக்கு சிவசாகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரும் இருக்கு இப்போ பெருமாள் எப்படி குபேரனுக்கு கடன் பட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மகாவிஷ்ணுவும் மகாலட்சுமியும் திருப்பார் கடலில் இருக்காங்க அங்கே வந்து ஒரு முனிவர் புதுசாக வராரு வந்தோடனே அந்த மகாவிஷ்ணு வந்து பார்த்து கண்டுகிடாத உடனே முனிவருக்கு கடுப்பாகி மகாவிஷ்ணுவை எட்டி சவுட்டுதாரு நெஞ்சில் இதை பார்த்துட்டு மகாவிஷ்ணு அவரை வந்து ஒன்றுமே பண்ணாமல் அவர் காலுக்கு ஒத்தடம் கொடுத்து அவர் காலை அமுக்கி விட்டுட்டு இருக்காரு இதை பார்த்த மகாலட்சுமிக்கு என்னென்னா வந்து விஷ்ணுவாக வந்து எட்டி உதச்சிருக்காரு இவர் காலை வெட்டாமல் முனிவருக்கு வந்து காலை அமுக்கி விட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கோபம் வந்து மகாலட்சுமி என்ன பண்ணிட்டு அங்கிருந்து நேரம் பூலோகத்துக்கு ஆகாச ராஜன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மன்னனோட அரண்மனை தோட்டத்தில் ஒரு குழந்தையா கிடக்கிறாங்க மன்னன் வந்து அந்த குழந்தையை எடுத்து பத்மாவதி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சு அந்த குழந்தையை வளர்க்கவும் ஆரம்பிக்காங்க அப்படியே கொஞ்சம் ஆண்டுகள் வந்து அப்படியே கழிஞ்சு போகுது இப்போ வந்து விஷ்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி போன வருத்தம் தாங்க முடியாம ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அவதாரம் எடுத்து பூலோகத்துக்கு வராரு அவர் நேராக வந்து இந்த பத்மாவதி தான் மகாலட்சுமி அப்படின்னு சொல்லி தேடி கண்டும் பிடிச்சி அவங்க ரெண்டருக்குமே காதல் வந்து அதுக்கப்புறம் அவர் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அந்த ஆகாச ராஜன் அப்படிங்கிற மன்னன் கிட்ட போய் கேட்கிறாரு அப்ப அந்த மன்னன் என்ன சொல்லுதாருன்னா நீ என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும்னா எனக்கு நீ பல கோடி ரூபா சீதனமா தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மன்னன் வந்து ஸ்ரீனிவாசனை பத்தி கேட்காரு கேட்ட உடனே இந்த ஸ்ரீனிவாசனுக்கு காசு இல்லாத உடனே நேர சிவன்ட போய் கேட்காரு நான் என்ன வந்து இந்த பத்மாவதியை நான் கல்யாணம் பண்ணணும் என்கிட்ட காசு இல்லை நான் என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது சிவன் சொல்லுதாரு நீ நேரம் குபேரனை போய் பாரு குபேரன்ட்ட காசு இருக்கு அவன் தருவான் அப்படின்னு சொன்னோடனே குபேரனை போய் பார்த்து கேட்டோன்னா குபேரனும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பல கோடி ரூபா காசு கொடுக்காரு இதுக்கிடையில் என்ன ஆகுனா ஒரு அக்ரிமெண்ட் வேற போடுவாங்க இந்த பத்திரத்தில் என்ன போட்டிருக்குன்னா இந்த கலியுகத்தில் நீ எனக்கான வட்டி மட்டும் தந்தால் போதும் அடுத்த யுகத்தில் எனக்கான அசலத்தா அதே மாதிரி உன் கோயிலில் வரக்கூடிய பக்தர்கள் போடக்கூடிய காணிக்கையில் அதர்மமான வழியில் அதாவது தப்பான வழியில் வரக்கூடிய பைசா எவ்வளோ கோடி போட்டாலும் நான் அதை வட்டி கணக்கில்